హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియోలో మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ బిలో నుండి సెకండ్ చాప్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అండ్ మనము ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ అయితే ఈ వీడియోగా కంప్లీట్ చేసుకుందామండి ఈ వీడియో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్టూడెంట్స్కి అండ్ తెలంగాణ స్టేట్ స్టూడెంట్స్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇద్దరికి ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ అనేది సేమ్ సో చాలా జాగ్రత్తగా అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ ఇది యాక్చువల్లీ చాప్టర్ నేమ్ ఇందులో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే చేంజింగ్ అన్నట్టు ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే యాక్సిస్ యొక్క పొజిషన్ని చేంజ్ చేసేటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అని అంటాం అంటే ఇక్కడ ఈ యాక్సిస్ అంటే ఓడ్ అంటే మనం ఏఎక్స్ ఐఎస్ ఇది ఒకటి ఉంటుంది ఏఎక్స్ ఈఎస్ ఇది ఒకటి ఉంటుందండి ఇది సింగులర్ వర్డ్ ఇదేమో ప్లోగర్ వర్డ్ అనమాట అంటే ఓన్లీ ఒక యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లేదా ఓన్లీ ఒక యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అలా ఓన్లీ ఒక యాక్సిస్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఈ వర్డ్ యూజ్ చేస్తాము మోర్ దెన్ వన్ యాక్సిస్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా అండి ఇక్కడ మనం బోత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ వర్డ్ యూజ్ చేసాం అనమాట సరే మరి సో దీనికి డెఫినేషన్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ ఇన్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సరే ఇది చూడండి వెన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ ఈజ్ చేంజ్డ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ అండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద కరూస్ ఆర్ ఆల్సో చేంజ్డ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది వై యాక్సిస్ ఇది ఆర్జ్ అని తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒక పాయింట్ ఏం తీసుకుందాం టూ కామ త్రీ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఒరిజినల్గా ఈ పాయింట్ ఉండే కోఆర్డినేట్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్లో ఉన్న యాక్సిస్ యొక్క పొజిషన్స్ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడికి ఎలా చేంజ్ చేసాం అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ జస్ట్ ఏం నేను చెప్తాను అన్నీని ఫర్ సపోజ్ నార్మల్గా ఈ పొజిషన్ ఈ యాక్సిస్ యొక్క పొజిషన్ ఎలా చేంజ్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఈ పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ సిస్టమ్ మనం చేంజ్ చేసిన సిస్టమ్కి కంపల్సరీగా చేంజ్ అయిపోతాయి అలాగే కోఆర్డినేట్స్ చేంజ్ అయిపోయినాయి అంటే ఈక్వేషన్స్ అదే కరువుస్ యొక్క ఈక్వేషన్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోతాయి ఓకేనా అండి అది మనకి పాయింట్ మీకు ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా సరే మరి సరే ఇదంతా బాగానే ఉంది యాక్సిస్ యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ చేస్తారు దా కాన్సెప్ట్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటారు అని అన్నావు మరి ఎలా చేంజ్ చేస్తారు పొజిషన్స్ అనేవి ఎన్ని విధాలుగా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే యాక్సిస్ కెన్ బి చేంజ్ అయిన ద త్రీ వేస్ ఫస్ట్లీ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ యాక్చువల్గా ఇది మీకు ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్గా అయితే లేదు మనం ఓన్లీ రెండింటి గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా అండి ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ చూడండి ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్టైన్డ్ బై షిఫ్టింగ్ ద ఆరిజన్ టు ద డిఫరెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద కోఆర్డినేట్ ప్లెయిన్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఇది నార్మల్గా అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ కాదు దీని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం డయాగ్రమేటికల్గా చూసామనుకోండి మనం బాగా అర్థమవుతుంది సో ఒరిజినల్గా మన సిస్టమ్ ఇది కదండి కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఆరిజన్ అంటే ఇటు పక్క నెగిటివ్ వ్యాగ్స్ ఇటు పక్క నెగిటివ్ వ్యాగ్స్ ఉంటాయి బట్ నార్మల్గా చూడండి అంటే బేసిక్గా ఇప్పుడు దీని యొక్క పొజిషన్ని దీని యొక్క పొజిషన్ నేను ఎలా షిఫ్ట్ చేశాను అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఇదే దాన్ని ఇక్కడ డ్రా చేశాను అనుకోండి మీకు ఇంకా అర్థమయ్యే చెప్పగంటే స్ట్రైట్గా కాలేదు అంటే నార్మల్గా మార్కులతో గీయడం వల్ల ఓకేనండి సో ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి ఆరిజన్ కింద ఉంటుంది అండ్ దీన్ని మనం వై డాష్ అనుకుందాము దీన్ని ఎక్స్ డాష్ అనుకుందాం ఎందుకంటే పొజిషన్ చేంజ్ అయిపోయినాయి కదా జస్ట్ తీయడం కోసం అంతే ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని కూడా ఓ డాష్ అని అనుకుందాం మరి మళ్ళీ ఓ అంటే ఇది ఇది ఒకటి అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ యాక్సిస్ యొక్క పొజిషన్ని చేంజ్ చేయడానికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అని చెప్పుకున్నాం అదంతా బేసిక్గా చెప్పేసుకున్నాము ఓకే ఇక్కడ చూడండి షిఫ్టింగ్ ద ఆరిజన్ టు ద డిఫరెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద కోఆర్డినేట్ ప్లేన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ట్రాన్స్లేషన్ అని కానీ మీకు షిఫ్టింగ్ ద ఆరిజన్ అని గుర్తు కావాలి ఆరిజన్ షిఫ్ట్ చేయడం ఏంటి మనం మాట్లాడుకునేది యాక్సిస్ గురించి కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు ఆరిజన్ షిఫ్ట్ చేయడం మీన్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ ఆల్సో చేంజెస్ ఓకేనండి ఇక్కడ మనం ఆరిజన్ ఒకదాన్ని దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టేయం ఇప్పుడు ఈ ఆర
ఎందుకంటే చూడండి ఇదే డైరెక్షన్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది పొజిషన్ చేంజ్ చేయక కూడా ఇదే డైరెక్షన్లో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది వై యాక్సిస్ కూడా వ్యక్తిగల్గా ఉంది ఇదే డైరెక్షన్లో ఉంది చేంజ్ చేసిన తర్వాత కూడా అంటే ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే చేంజింగ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆరిజన్ వితౌట్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ అంతే ఓకేనా అండి సరే మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ సిస్టమ్ లేదు అని అనుకుందాం అంటే మన ఒరిజినల్ సిస్టమ్ ఏంటి ఎక్స్ వై ఆరిజన్ నేను ఇందుగా ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్లో పిఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై అంతే కదండి జనరల్గా పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ తీసుకున్న పాయింట్ ఏంటే ఇదని అనుకుందాం ఓకేనండి పిఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై ఇదేంటి ఒరిజినల్ సిస్టమ్గా ఇంకా ఈ సిస్టమ్కి వెళ్ళలేదు ఓకేనా అందుకనే మీకు ఇక్కడ అర్థమయ్యేగా రాశాను ఇప్పుడు మరి ఇందాక చెప్పుకున్న దాని ప్రకారం ఒరిజినల్ సిస్టమ్లో పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఎక్స్ వై అయితే మరి నువ్వు ఇప్పుడు చేంజ్ చేసావు కదా చేంజ్ చేసినప్పుడు ఈ కోఆర్డినేట్స్ యొక్క అదే కోఆర్డినేట్స్ మారిపోతాయని చెప్పు మరి ఎలా మారుతాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్లో కోఆర్డినేట్స్ ఇవి మరి ఈ సిస్టమ్గా ఏమవుతాయి ఇంకా మీకు అర్థమయ్యే చెప్పాలంటే దీన్ని కొంచెం అదే కొంచెం గట్టిగా అర్థమే అప్పుడు మీకు కొంచెం కొత్త సిస్టము పాత సిస్టమ్ అర్థమవుతుంది ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇది మన కొత్త సిస్టమ్ మరి ఇప్పుడు మరి దీని కొత్త సిస్టమ్గా పాయింట్ యొక్క పొజిషన్ పొజిషన్ కాదు కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ కి సరే దీని గురించి మొత్తం అంతా నేను చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు చేంజ్ అవుతాయి కోఆర్డినేట్స్ అని అనుకుంటున్నాం కదా నేను ఆ చేంజ్ అయ్యే కోఆర్డినేట్స్ని ఎక్స్ డాష్ అని వై డాష్ అని అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సరే ఆరిజన్ని చేంజ్ ఆరిజన్ యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ చేసాము అని చెప్పాను మనకు అంటే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఆరిజన్ పొజిషన్ ఏంటి జీరో కమ జీరో ఇప్పుడు చేంజ్ చేసాము ఎక్కడికి చేంజ్ చేసాము అంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర చేంజ్ చేయాలి కదా సో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏంటంటే స్మాల్ హెచ్ కామ స్మాల్ కే అని అనుకుందాం అంటే అది ఏ పాయింట్ అయినా అవ్వచ్చు హెచ్ బ్యాగు కే బ్యాగు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఓకేనండి ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఆరిజన్ పాత పొజిషన్ వచ్చేసరికి జీరో కామ జీరో దాన్ని షిఫ్ట్ చేయడం వల్ల దానికి ఒక కొత్త కోఆర్డినేట్స్ ఫామ్ అవుతాయి వాటిని హెచ్ కే అని అనుకున్నాం అది మనకు క్వశ్చన్లు ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఇవ్వకపోవచ్చు మనకు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనండి మెయిన్ మీకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే కనుక ఇప్పుడు మరి ఈ పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ పాత సిస్టమ్గా అంటే ఒరిజినల్ సిస్టమ్గా ఎక్స్ కామ వై కొత్త సిస్టమ్గా ఎక్స్ డాష్ కామ వై డాష్ అని చెప్పాను కొత్త సిస్టమ్గా ఎక్స్ డాష్ కామ వై డాష్ అని చెప్పాను ఇప్పుడు మరి ఈ ఎక్స్ డాష్ ఎంత అవుతుంది ఈ వై డాష్ ఎంత అవుతుంది అన్నది మనకి పాయింట్ సో ఎక్స్ డాష్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ అంటే పాత సిస్టమ్గా ఉన్న కోఆర్డినేట్స్గా ఉన్న ఎక్స్గా నుండి ఈ హెచ్ వ్యాల్యూని తీసేస్తే ఎక్స్ డాష్ వస్తుంది అండ్ వై డాష్ కావాలి అంటే వై మైనస్ కే చేయాలి ఓకేనండి సో ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ సో ఈ ఫార్ములా ఎలా వచ్చింది అన్నది కూడా మనం చేసుకోవచ్చు బట్ అట్లీస్ట్ ఒక ముగ్గురైన కామెంట్ చేస్తే కనుక ఈ వీడియో కింద నేను కంపల్సరీగా దానికి దీనికి కూడా వీడియో చేస్తానండి ప్రూఫ్ ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ప్రూఫ్ ఇష్టపడరు అంటే ఇంపార్టెంట్ అయినప్పటికీ కూడా కొంచెం ఇష్టపడరు అందుకని నేను చెప్పట్లేదు అందుకని ఏమీ రీజన్ లేదు ఓకే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన ఫార్ములా గొప్పగా రాసిస్తానండి ఇఫ్ ద ఆరిజన్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు పాయింట్ హెచ్ కామా కే దెన్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ద పిఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అంటే ఇది ఒరిజినల్ సిస్టమ్గా పాత సిస్టమ్గా ఉన్న కోఆర్డినేట్స్ ఈజ్ చేంజెస్ టు పిఆఫ్ ఎక్స్ డాష్ కామా వై డాష్ కింద చేంజ్ అవుతాయి వేర్ ఎక్స్ డాష్ అంటేనేమో ఇది వై డాష్ అంటేనేమో ఇది ఓకే నేను దీన్ని మీకు ఎలా కూడా రాసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా పిఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ కామ వై మైనస్ కే సేమ్ అంటే ఎక్స్ డాష్ వ్యాల్యూ వై డాష్ వ్యాల్యూ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తారు అంతే ఓకేనండి సో ఇక్కడ మీకు ఏమీ సఫర్ అవ్వద్దు మనం ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక సెకండ్ వన్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్టైన్డ్ బై రొటేటింగ్ బోత్ ది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ so rotating both the coordinate axis in the coordinate plane by an equal angle chaala important and idi rotating both the coordinate axis by an equal angle without changing the position of the origin indaka manamu
without changing the position of the horizon we rotate the both x axis and y axis with an equal angle ikkada kuda axis yokka positions change ayyayi ante axis yokka position change cheyadaniki rendu vidhalu adi rendu ways manaki ikkada use chesaru first the by translation of axis second the rotation of axis okay and ipudi chaala jatha chudandi meeku ardham ayipoddi horizon yokka position change cheyyam same path system ga unna horizon change chesina tarvata ochina horizon kuda same కేవలం ఈ యాక్సిస్ మాత్రమే రొటేట్ చేస్తాం ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇది వై యాక్సిస్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ కదా సేమ్ ఇదే పట్టుకుని అదే ఇదే ఆరిజన్ పెట్టుకుని జస్ట్ ఇలా రొటేట్ చేసాం అనుకోండి ఓకేనా విత్ అన్ ఈక్వల్ యాంగిల్ ఇది ఇలా పట్టుకుని ఇలా రొటేట్ చేసాం అనుకోండి చూడండి ఇది కొత్త యాంగిల్స్ మాట అదే సారీ కొత్త యాక్సిస్ రొటేట్ చేయగా సో అందుకని ఎక్స్ డాష్ అందుకని వై డాష్ అనుకున్నాము ఈక్వల్ యాంగిల్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇది ఎంత ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎంత యాంగిల్తో అయితే రొటేట్ చేస్తావో ఈ వై యాక్సిస్ని కూడా అంతే విధంగా రొటేట్ చేయాలి ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి తీటా అయితే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ కూడా తీటాయే దట్ మీన్స్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్పడం కోసం నేను కూడా అక్కడ అక్కడ ఒక రిప్రజెంట్ చేశాను వేగబుల్ని రిప్రజెంట్ చేశాను అక్కడ ఒక వేగబుల్ని ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మరి పాత సిస్టమ్గా ఒక పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఎక్స్ కామ వై అని అనుకుందాం మరి కొత్త సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ అని అనుకుందాం ఇప్పుడు కూడా మన సేమ్ గోల్ ఏంటి ఎక్స్ డాష్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది వై డాష్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనండి సో దీనికి ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములా నేను చెప్తాను ఫస్ట్ నోట్ నోట్ చేసేసుకోండి ఓకేనండి ఓకే సో ఎక్స్ యాక్సిస్ని వై యాక్సిస్ని సేమ్ ఈక్వల్ యాంగిల్తో రొటేట్ చేసినప్పుడు మరి పాత కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్గా ఉన్న పాయింట్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ కొత్త కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్గా మనం ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ అని అనుకున్నాం అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి డైగ్రామ్ పరంగా సో ఫస్ట్ ఇది పాత సిస్టము సో దీని పాత సిస్టమ్గా దీని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఎక్స్ కామ వై ఆఫ్టర్ రొటేషన్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్గా అంటే జస్ట్ ఇమాజినేషన్ చేయడం కోసం సో ఆఫ్టర్ కొటేషన్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ ఈ కోఆర్డినేట్స్ ఏమనుకున్నాం ఎక్స్ డాష్ కామ వై డాష్ సో ఇప్పుడు వీటి గురించి మనకు తెలియాలి ఎక్స్ డాష్ అంటే ఎంత వై డాష్ అంటే ఎంత సో దీనికోసం మీకు టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఫస్ట్ ఎక్స్ వై నార్మల్ ఎక్స్ వై ఇక్కడ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ సో మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి ఎక్స్ డాష్ కావాలి సో ఎలా రాసుకోవాలంటే ఎక్స్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కాస్ తీటా ప్లస్ వై సైన్ తీటా ఎక్స్ కాస్ తీటా ప్లస్ వై సైన్ తీటా y డాష్ కావాలంటే వై డాష్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ సైన్ తీటా మైనస్ ఎక్స్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై ఇంటూ కాస్ తీటా అంతే ఓకేనండి ఒకవేళ ఎక్స్ వై కావాలి అంటే అంటే రొటేషన్ చేసిన తర్వాత దీని నుండి మళ్ళీ ఎక్స్ వై కావాలంటే మనం రెండు ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేసి సో పెద్ద ప్రాసెస్ అవుతుంది అలా కాకుండా మనం ఈ టేబుల్ బట్టి కూడా ఎక్స్ వై కూడా చెప్పేసి ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఏమవుతుంది ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా ఓకేనండి ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా మైనస్ వై డాష్ సైన్ తీటా ఇదిగో ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా మైనస్ వై డాష్ సైన్ తీటా చూడండి నేను ఎలా చేస్తున్నాను ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి అంతే జస్ట్ ఫార్గా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ అంతే ఇది ఓకేనా ఇది కాన్సెప్ట్ పరంగా క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ కాదండి జస్ట్ ఫార్మ్గా గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ వై కావాలి ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డాష్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై డాష్ కాస్ తీటా ఓకేనండి సో ఈ టేబుల్ కంపల్సరీ గుర్తుండాలి అండ్ మనం ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం కదా ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై మైనస్ కే ఇదేమో ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఇదేమో రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్గా ఆరిజన్ యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అయిపోతుంది బట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద యాక్సెస్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్గా ఆరిజన్ యొక్క పొజిషన్ చేంజ్ అవ్వదు బట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద యాక్సెస్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అండ్ రొటేషన్ కూడా ఈక్వల్ యాంగిల్స్తో జరుగుతుంది ఓకేనండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో మనకి ఇంట్రడక్షన్ వీడియో సో ఈ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్తో మళ్ళీ కలుద్దామండి థ్యాంక్ ఫ